kausapin si Joaquin? Tanungin mo si Joaquin tungkol kay Bradley. Para ano pa, wala na rin naman akong magagawa eh. Paimbestigahan kung mabuti ang pagkamatay ni Magnolia. Hindi dapat makalabas sa kulungan ang rinang yan. Hindi kita maintindihan. Joaquin, sabihin mo sa akin, nasaan si Bradley? Anong alam mo sa pag-alis niya? Anong gumugulo sa isip mo? Naisip ko lang yung nangyari ng gabi yan. Nabaril ko si Magnolia, oo. Lumabas ako para humingi ng tulong. Pero, eh, Chica, paano kung, kung napatay ko talaga si Magnolia? Nadamay ka pa sa gulo namin ni Rina. Pero magpapasalamat ako sa'yo. Dahil nagamit rin kita para makaganti sa babaeng yan. Salamat, Magnolia. Goodbye. Hindi pala totoo na may basketball conference. Basketball conference? Wala namang kaming schedule for this year. Wala nga. Nasaan si Bradley? Why don't you ask Joaquin? Siya yung nakakailan kung nasaan si Bradley. Right, bro? So, ano lang susunod mong plano? Nasa kulungan na si Rina. Di ngayon malalaman na ni Rina kung gaano kahirap sa loob ng kulungan. At sisiguraduhin kong hindi lang siya magdudusa. Hindi ko sila patatahimikin kung ubusin ko silang lahat. Kung unahin mo yung sarili mo kaysa sa nararamdaman ng ibang tao, wala ka na ba talagang pakialam kay Diana, ha? Pag ka ba sinabi ko sa'yo na may malubang sakit ang pinsan ko kaya siya umalis, titigilan mo na ako. Magiging okay na ba si Diana? Ang sakit si Bradley? Nagkita kayo ni Joaquin? Anong sabi ni Joaquin? Kamusta si Bradley? Matatagalan niyo ang mawawala si Bradley. Kailangan umusad ka agad ang kasong yan. I want that woman rat in jail. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong problema. Promise ko sa'yo, Pat Samantha, lang makakalimutan ko natin ang problema. Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Pabayaan mo na nga ako. Gusto ko mapag-isa. Thanks, man. Sino man ko si Norman? Meron siyang impormasyon tukod kay Eduardo. Totoo niyang pangalan ay Eduardo Guevara. Galing siya sa isang middle class na pamilya. Siya yung dating kasintahan ni Miss Elizabeth. Pero dahil tutol yung pamilya ni Eduardo sa relasyon nilang dalawa ni Elizabeth, napilitan siyang hiwalayan si Elizabeth. Pero during that time, bunti si Elizabeth. Pero iniwan pa rin siya ni Eduardo at tumuloy ito papuntang Amerika. So si Magnolia naging anak nila? Opo, Miss Rina. Si Magnolia ang naging bunga ng pagmamahala ni Eduardo at saka ni Elizabeth. Pero nung panahong bagsak na bagsak si Elizabeth, nakilala niya si Mr. McBride. At inako ni Mr. McBride ang naging anak ni Elizabeth at itinuring niya itong parang tunay na anak. Kailan nalaman ni Magnolia na si Eduardo ang tunay niya kama? Basi po sa impormasyon ng aking nasaga, talaga na si Magnolia nung pinuntahan niya si Eduardo sa Amerika. Hinanap niya to at nang mahanap niya, doon na siya tumira kasama ang tunay niya kama. So, yun pala ang dahilan kung bakit umalis si Magnolia sa poder ng Tita Elizabeth. Hindi mag-asawa si Eduardo at Elizabeth. Pero bakit pilit niyang kinukuha matanda? Simple lang. Yung isang dugo ang dumadalo kina Magnolia at Eduardo. Kaya isa lang ang motibo nila kay Queen Elizabeth. Pintay ka lang. Pagpasensyahan mo na si Diana, alam mo namang nahihirapan na siya sa sitwasyon nila eh. You know what, Ashley? I'm just trying to help her. Siya, wala na ako ginawa kung di intindihin siya. Di ako kailan niya ba ako intindihin? Alam mo, yan yung problema sa'yo. Inuuna mo yung sarili mo. Hindi mo lang ba naisip na nahihirapan na si Diana sa pinagdadaanan niya, ha? Hindi lang naman si Brady yung iniisip niya eh, pati yung mommy namin. Alam mo kung paano siya matutulungan, ha? By telling her the truth. Sabihin na natin sa kanya, Sabina. Please, please, wag. Nangako ako sa pinsan ko. Ayoko sirain yung pangako na yun. Pero nakukonsensya na rin ako eh. Ayoko nahihirapan ng ganun yung kapatid ko. Eh pagka ba sirabi natin sa kanya yung totoo, magi okay siya? Gagaan ba yung loob niya? Dito na po si Atty. Melendez at may good news daw po siya para sa inyo. Siguraduhin lang niyang good news ang dala niya. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So, what's the verdict, Atty? 
na deny po ang request for bail para kay Ms. Rina Mercado. Ito po ang desisyon ng judge. Good. Napangiti mo ako sa dala mong good news. You deserve a bonus. Sit down. Thank you, sir. Kendra. Oh, yes, sir. Don't sit there like an idiot. Tumawa ko na, waiter. Opo. Waiter. Teka, Ashley, bakit ba kailangan natin sundan ito sa sakin na ito? Sino ba yan? Kasi malakas ang kutob ko na dati ko yan, eh. Eh, bakit natin kailangan sundan? Pwede mo naman siya tawagan. Mahabang story. Kaya... Sa susunod ko nga ang kakwento. Basta ang mahalaga, masundan natin yung kotse na yan. Tiana, I love you. Mahal na mahal din kita, Bradley. I want you to wear this ring as a sign of my promise. To be with you and to love you with all my heart. Mahal na mahal kita, Tiana. Mahal na mahal din kita, Isa pa lang, hanggang ngayon, at habang buhay, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Wala nang iba. Bradley. natin nabot ang daddy mo. Kala ko pa naman makikita ko na si daddy. Bakit hindi natin siya hanapin doon? For sure, hindi pa nakakalayo yun. O kaya, baka naman nakakotog siya na sinusundan natin siya kaya siya nagtago. Ha? Saan naman siya magtatago, ha? Pag hindi pa, Ashley, hanapin natin siya banda din. Bradley, alam ko naririnig mo ako. Bradley! Bradley! 
Saan pa yun? Bradley! Bradley, anak! Bradley! Gumising ka, Bradley! Bradley! Nurse! Nurse! Tulong, nurse! Tulungan niyo ako rito, nurse! Anak! Gumising ka, anak! Ano ba niyo? Anak! Tayo, tayo, tayo. Sigurado ako ba daddy mo yung nakita mo? Eh, hindi ako pwede magkamali. Alam kong si daddy yung nakita ko. Eh, kung may tayo, nagpabuti mo tayo. Ay, ah, sir? Oo. Oh. Sige, sige, pwede po magtanong. Sige, ano ko ba yun? Hindi, ah, wala ko, wala ko. Uh, salamat na lang ko. Sige. Ha? Ano, um, okay lang talaga kahit eh, hindi ko makita si daddy. Ayan, ako ba? Wala okay mo lang naman yung asungutan ngayon. Hindi ko makita si daddy. Hindi. Babalik ang hinahas mo para masigurado natin daddy mo talaga yun. Pero baka, baka nagkamali lang ako. Baka hindi talaga si daddy yung nakita ko. Sige, mabuti ba nabi natin siya? Bradley, bakit mo ba talaga ako tinawagan? Ano talaga nangyayari sa'yo? Bradley, please. Sagutin mo. Sagutin mo, please. Busy siya, may ginagawa eh. Sabihin ko na, tumawag ka. Bakit po? Ano po bang nangyari sa kanya? Ha? Wala, wala, wala. Okay, si Bradley, wala namang problema. Ah, hello? Oh, uh, sabihin ko na, tumawag ka. Hindi dito. Hindi ako naniniwala. Alam ko may nangyaring masama sa kanya. Hindi niyo lang sinasabi sa akin. <laughs> Tumawag niya sa akin kanina, pero hindi siya nagsasalita. Ano po ba talaga nangyayari? Uh, wala. Wala lang nangyayari sa kanya. Um, I have to go. Uh, I'm sorry, uh, Diana. Bradley! Si Bradley po yan dito, di ba? Ano ba nangyayari sa kanya? Sabihin niyo sa akin yung totoo. Huwag niyo siyang inayo sa akin dito. I'm sorry. Dito! Daddy, naaga pa. Parang pagod na pagod na itsura niyo. Hindi, anak. Dami ko lang talagang inaasikaso. Umuhi hmm. lang ako para mag ng gamit. Pero nadalang ko pa ng pagkain ng mami mo. Hindi pa po ba talaga makakalabas si mami? Sana naman makauwi na siya. 
Ano po bang sabi ng abogado? Anak, ginagawa namin ang lahat para matapos na ang lahat ng ito. Pero sa tingin ko naman, hindi na magtatagal ang mami mo sa loob. Sana nga po. Miss na miss ko na si mami. Gusto ko rin po siyang makausap tungkol sa ibang bagay. Alam mo, Diana, kahit wala ang mami mo dito, nandito naman ako. Pwede mo akong kausapin. Pwede mo sabihin sa akin. Problema ka ba? Daddy, di po ba noon, nung nagkatuluyan kayo ni Mami, kinailangan niyong umalis? Bakit po ba? Ano po ba yun? Talaga po bang mas importante yung gagawin niyo kaysa kay Mami? Hindi, anak. Ang Mami mo, ang pinaka-importante tao para sa akin, siya ang bumubuo ng pagkatao ko. At siya nagpapasaya sa akin. Kung kailangan ko man umalis noon para magtrabaho sa ibang bansa, yun ay dahil gusto ko siyang bigyan ng mas magandang buhay. Pero, Daddy, hindi naman yun yung nangyari, di ba? Pinagsisisihan ko yan. Bakit po ba kasi kailangan pang malayo ng isang tao? Hindi ba pwedeng kapag magkasama na sila, hindi na sila magkakahiwalay? Para si Bradley. Alam mo, anak, minsan, may ginagawa mga tao na hindi natin maintindihan. Pero sigurado ako, ginagawa nila yun para sa mga tao minamahal nila. Itinuloy mo na akong patay dati. Ngayon, Patay ka na rin dito sa puso ko. Umalis ka! No, I won't leave. I'm going to fight for my place in this company. Don't tell me you're so proud to tell everyone kung gano'n kakawal ang kwenta ng ina. Magnolia, pati ba naman hanggang dito? She doesn't deserve the award dahil isa siyang manloloko. Magnolia, anong piling sasasabi? You want proof? Hindi ako naniniwala dito. The truth hurts, doesn't it? Sumusobra ka na talaga! Magsitigil nga kayo! Tita Elizabeth, gusto ko pong humingi ng tawad sa nagawa ko kay Magnolia. Ngayon ang araw ng libing niya. Ililibing na po ang anak ninyo. At hindi ko alam kung uh, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya yun. Kung ako man, hindi ko po sinasadya. Baka nga dapat lang na nandito ako ngayon. I'm really sorry, Tita. Sorry po talaga. Magnolia, kung nasan ka man, sana mapatawag mo rin ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Kendra. Yes, sir. Bourbon on the rocks. Me and Magnolia's favorite drink. Opo. Napakaganda ng unika iha ko. Idol na idol ko pa naman po sa sayang. Pero wala na siya. Nailibing na. Hindi ko na siya makakasama. Kung kailan pa naman. <laughs> Nandito na ang papa. How's my baby? Ako, I missed you. What are you doing here? What a nice surprise. I miss you too. I have something for you. You do? You really know what I want. Oh, I love it. It's great. Thank you. Thank you so much. Oh, I love you. I love you too. No one has the right to take you away, Anak. 
I swear on your grave. Magbabayad ang babae niya. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa bilangguan. si Joaquin eh. Nabasa mo ba? Sandali. Kaibigan ni Joaquin si Bochi. Sandali lang, tatawagan ko ha. Itatanong ko ang kakilala niya. Okay, sige, balikan kita. Hello? Boji. Si Diana to. Nakita ko kasi sa Facebook, kaibigan mo si Joaquin. Uh, oo. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Galing ako sa libing. Kakunti na ang taong nakiramay. Kawawa naman si Minoria. Sigurado mo sasaktan din si Tito Elizabeth kapag nalaman niya to. Benji, kung maaari sana, huwag na muna ninyong pag-usapan sa bahay. Ang mga nangyari, baka kasi nakakarinig pala si Tita Elizabeth. Kaya, mag-iingat kami. Attorney, kumusta ang kaso ko? May laban ba tayo? Lahat naman po ng kaso pwedeng ipaglaban. Kailangan lang po nating paghandaan ng maigi. Babalikan ko na lang po kayo bago tayo humarap sa piskalya. Sige po. Rina, kamatakot. Naniniwala akong wala ang kasalanan. Tabang nandito ko, gagawin ko ang lahat para mapatunayan mo na malinis ang konsensya mo. Wala mangyayari sa iyo, masama. Nina. Oo. Oh. Ah, magpapaalam po ako sa inyo. Saan ka pupunta? Dumating na ba si Bradley? Hindi eh. Saan ka nga pupunta? May kakausapin lang po ako. Masama na po kasi yung kutob ko na meron ng hindi tama eh. Hindi tama? Saan? Sa amin po ni Bradley. Eh, di ko po may paliwanag. Kaya nga po, ang dami ng tanong sa isip ko na gusto ko na ng sagot. <laughs> Alam mo, namimiss mo lang si Bradley. Kaya napaparanoid ka. Mabuti pa, sama mo ako sa kitchen. Magluluto ako para nang hindi yung umaandar yung isip mo. Paano hindi, yung isip hindi nang sorry. Kailangan ko talagang umalis. Kung mali man yung mga iniisip ko, mas mabuti. Pero gusto ko pong masigurado yun. Daddy? Masaya mo? Daddy, kasan ka na ba? Hindi ko na alam kung ang paniniwalaan ko, kung buhay ka pa ba o... Paparamdam ka na ba sa akin, ha? Siguro kaya mo ginagawa yun kasi galit ka pa rin sa akin. Kaya sana, Daddy, pakita ka sa akin. Kung buhay ka man, sana magkaharap na ulit tayo. Gusto kong humuhi ngayon ng tawad sa iyo, Daddy. Gusto kong sabihin na sorry sa nagawa ko.
हेलो 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 सीनु पतो सीनु पति तो रफेल sabi niya lang po sa akin kung ano pong pwede ko may tulong kay Bradley. Maraming salamat, Joaquin. Alam mo, pinapagod ko yung procedure kay Bradley. Para hindi ko kakayanin. What more pa kaya yung pinsan mo? Lahat ng physical at emotional pain na dinaraanan niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya kaya natiisin. Lalo alam niya kung anong totoo niya sitwasyon. Uh, mabuti pa po siguro, Tito. Punta ako na lang po kayo dyan. I guess, kailangan po ni Bradley ng moral support eh. Maraming salamat sa'yo, Joaquin. At least, ma-feel man lamang niya na hindi lang ako dumaramay sa kanya. Meron pang iba. Sige po, Tito. Alis na po ako. Sige. Salamat. Mag-ingat ka. Diana, what are you doing here? Tsaka paano man laman yung bahay ko? Hindi na importante yun. Joaquin, may itatanong ako sa'yo. Please, sabihin mo sa'kin ang totoo. Yeah, of course. Kahit ano. Nasaan si Bradley? Ano talaga nangyayari sa kanya? Parang awa mo na gulong-gulo na ako. Hindi ko na maintindihan. Ano, galit ba talaga siya sa akin? Hindi niya ba talaga ako mahal? Ang daming tanong sa isip ko, kahit isa, wala akong sagot. Aking utang na loob naman, oh. Pati ba naman ikaw, pahihirapan mo ako ng ganito? Sabihin mo sa akin, ano talaga nangyayari kay Bradley? I'm sorry. Bakit? Joaquin, pwede ba? Diretsyahin mo na ako? May sakit si Bradley. Sasalita ka ba o hindi? Ibababa ko to. Wala akong panahon sa ganun tawag, ha? Yun lang ba masasabi mo sa akin? Parang ang bilis mo naman nakalimutan ang ginawa mong pagtarantado sa akin, Ashley. Daddy? Sino pa nga ba? Meron ka pa bang ibang trinador na hindi ko alam? Daddy, buhay ka pa? Ay, hilo ko. Oh. Ganyan talaga. Yan ang sabi ng doktor eh. Pero kailangan, tibahin mo loob mo. Maawa po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Kung yan ang gusto mong isiksik sa isip mo, ikaw ang bahala. Alam ng Diyos na hindi hindi ko magagawa ang pumatay. Binabanggit mo pa ang pangalan ng Diyos? Hindi ka na ba kinalabutan? Samantalang kaya-kaya mong kumalabit ng gatilyo. Hindi nauubra sa akin mga ganyan diskarte mo. Magsinabi ko sa'yo kung asan ako. Alam ko naman, nasasabihin mo agad sa nanay mo. At malalagay na naman sa pahamak ang buhay ko. Hindi, mali yung iniisip mo. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Alam mo, akala ko ikaw lang ang kakampi ko sa mundong to. At ang pita kang masakit pa sa lahat. Ang sarili ko pang anakan to ba ng tato sa akin? Anong kailangan mo? Kahit maglubuhod ka sa harapan ko, hindi ko iurong ang demanda ko labang kay Rina. Kaya umalis ka sa harapan ko. Konting tiis na lang. Kailangan to eh. Bakit pa ako nalabang dyan? Wala na si Diana. The story isn't for me to live anymore. Pero mas okay na yung ganito. Na akong pesay nahihirapan. Bradley. Diana? Diana?